அன்பு நண்பர்களுக்கு காலை வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் பாரதி பட்டர்ஃப்ளை சேனல்லேருந்து பேசுகிறேன் அருமையான கதைகளை கொடுக்கணுங்கிறதுல இன்றைக்கி ஒரு அரசவை கதையை தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அரசர்களுக்கு திடீர் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா சந்தேகங்கள் வரும் அந்த சந்தேகங்களை தீர்த்து வைக்கிறவங்களுக்கு பொற்காசுகள் தருவதாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதை நோக்கி எல்லாருமே வேகம் வேகப்படுத்துவாங்க அதுக்கு இன்றைக்கி இந்த அரசவையில் நடக்கிற டிபேட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்காங்களா இந்த ஊர்லேயே இந்த நாட்லேயே மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறது யார் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்கிற அந்த நபர் யார் அந்த நபர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரவங்களுக்கு பொற்காசு உண்டு அதே மாதிரி அந்த நபருக்கும் பொற்காசு உண்டுன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் தேடுறாங்க 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 எல்லோரும் ஏதோ ஒரு டென்ஷன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இந்த ஊர் ஃபுல்லாகவே ஏன் அரசருக்கே பிரச்சனை இருக்குது டென்ஷன் இருக்குது எப்படா என்னடா பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் அவர் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதா அமைச்சர்கிட்ட சொல்லிகிட்ருக்கார் ஆக இவங்க எல்லாம் தேடி முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஃபைனல் எண்டில் வந்து சொல்கிறாங்க அரசரே இப்படி ஒரு விஷயம் வந்து யாருமே இல்லைங்கிறது தான் உண்மை நாடு ஃபுல்லாகவே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை யாராவது ஒருத்தனுக்கு இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் போல் தெரியுது அதனால் நாங்கள் கேட்ட வகையிலையும் சென்சஸ் எடுத்த வகையிலும் பார்த்தா எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒருத்தர் கூட இந்த நாட்டில் சந்தோஷமாக இல்லை என்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்தது ஏதோ எனக்கு வந்து நேரடியாக வந்து நான் மக்களை பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சுக்குவேன்னு சொல்லிட்டு மாறு வேடம் கட்டி அவர் ஊருக்குள்ளே கிளம்புறார் போக 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 பார்க்குறாங்க 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 எல்லாமே ஆசிட்டிஸ் இவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அது உண்மையாகவும் இருக்குது ஆனால் ஒரு இடத்துல கோயிலில் ஒரு பிச்சைக்காரன் அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக அவன் பாட்டெல்லாம் பாடிக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தான் அவனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமா குடும்பம் இல்லைன்னு ஏதாவது கவலைப்படுறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் உட்காந்து பேச்சு கொடுக்குறாரு அவனுக்கு குடும்பமே தேவையில்லைங்கிற சந்தோஷத்தில் இருக்கான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை டெய்லி ஃபுட்டு கிடச்சிருது சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டு அவன் கொடுத்த ரிசல்ட் வந்து அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறது உடனே என்ன பண்ணுறாங்க இவனை வந்து அரசவைக்கு அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு அவர் அரசருங்கிறது அவர்கிட்ட காட்டிக்கல அதனால் வந்துட்டு போய் கூட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க இவங்க மந்திரி சபையிலேருந்து போய் ஐயா உங்களை வந்து அரசவை விருந்தினராக உங்களை ஐயா கூட்டு வர சொல்லியிருக்காரு அரசர் நீங்கள் வாங்கன்னு சொன்னோன்னையும் எதுக்கு இல்லை அரசர் உங்கள்கிட்ட பேசணுமா எவனையும் நான் வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் என்னோடய வாழ்க்கையை நான் சந்தோஷமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எந்த ஒரு நிலவும் இல்லை உணவும் இல்லை நான் வந்து எதுவும் வரி கிஸ்தியெல்லாம் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் என்ன வாழ்க்கையை நான் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது நான் எதுக்குங்க அரசர் வந்து பார்க்கணும் நான்லாம் வந்து பார்க்க வேண்டாம் போங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் துரத்தி அடிச்சிடறாரு இதை வந்து அப்படியே சொல்கிறாங்க நடந்த விஷயத்தை அப்படியே வந்து அரசர்கிட்ட சொன்னாங்க அரசர் கோவப்படுவார் தன்னை அழைத்தமைக்கும் ஒருத்தர் வந்து பதில் சொல்லணும்னா அவர் கோபத்தனம் போடுவார் ஆனால் கோபமே படலை வேணா உங்களை வந்து பார்க்க சொன்னான்னு சொன்னோன்னு மீண்டும் இப்போ அரசு கெட்டப்பில் வர்றார் முன்னாடி வந்து மாறு வேசல் தானே போனார் இப்போ அரசனாகவே வந்து போய் உட்காந்து பேசுகிறார் எப்படி உட்காந்துனா அதே மாதிரி போய் பேசுகிறாரு இவன் எல்லா சந்தோஷத்தையும் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் மறுபடியும் பகிர்ந்துக்கிறான் அப்போ தான் தான் வந்து இந்த மாதிரி கெட்டப்பில் வந்து பேசணுங்கிற விஷயத்தையும் அங்கே போட்டு உடச்சிட்டார் அதனால் உன்னை வந்து பார்த்து உனக்கு பொண்ணும் பொருளும் கொடுக்கணும் உனக்கு பொண்ணால் பார்த்துணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சொன்னோன்னையும் கையெடுத்து கும்புறான் அவனை பார்த்து ராஜாவை பார்த்து தயவுசெய்து அந்த தவறெலாம் பண்ணிடாதீங்க பொற்காசுகள் கொடுக்குறதோ இந்த பொன்னாடை போற்றுவதோ எனக்கு வேண்டவே வேணாம் ஏன்னா நீங்கள் அதை கொடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு சந்தோஷம் வந்துடும் ஆனால் அதை வாங்கிட்டேன்ல அதுக்கு எனக்கு சந்தோஷம் வரும் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க சந்தோஷம் வராது இந்த பொற்காசை காப்பாற்றணுங்கிற அந்த பிரச்சனை எனக்கு ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பொன்னாடை நான் எப்படி பத்திரப்படுத்தணும் பிரச்சனை அது அது மட்டும் எனக்கு கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்கண்ணா யோ என்னையா நீ எப்படி வாழ்கிற இப்படி ஒரு சந்தோஷம் உன்னால் எப்படியா வாழ முடியுது இவ்வளோ சந்தோஷம் திருப்தியாக இருக்கீ அப்படின்னும் போது நான் இவ்வளோ பெரிய அரசர் தான் ஆனால் என்னால் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய இந்த மக்களுக்கெல்லாம் நல்லது செய்யணுங்கிற டென்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னால் ஒரு நிமிஷம் கூட சந்தோஷமாக இருக்க முடியல இப்போ ஏதாவது இதாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னபோது சொன்னார் கடவுள் உன்னை கொடுப்பான் உன்னை எடுத்துருவான் உனக்கு இந்த ஆளுமைக்கான ஆட்சி அதிகாரத்தை உனக்கு கொடுத்துருக்கேன் சந்தோஷத்தை எடுத்துட்டான் எனக்கு ஆள்ற ஆட்சியெல்லாம் கொடுக்கல ஆனால் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கேன் இப்படி தான் வாழ்க்கையில் எல்லாமே கிடைக்க வேண்டியது அந்தந்த காலகட்டத்தில் கிடைக்கும் எனக்கு போதுமான அளவுக்கு நான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் நீ அங்கே இருப்பது உனக்கு சிறப்பு நான் இங்கே இருப்பது எனக்கு சிறப்பு தயவு செய்து என்
ஹாப்பியாக ஜாலியாக படுத்து தூங்குகிறான் தூங்குகிறான் சந்தோஷமாக இருக்கான் அவனோட வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆக கிடைத்ததை வைத்து வாழ பழகி கொண்டால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொருள் அதிகமாக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம அது கடுமையாயிரும் வாழ்வதற்கு பணம் தேவை நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுங்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பணம் அதிகமாகிட்டால் அது நம்ம வந்து அதுக்கு நம்ம வந்து கூட இருந்து காவலனாக இருக்கணும் அதனால் எது வேண்டும் எந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள் உங்கள் கையில் இந்த எண்ணத்தை விட்டு இது மனதில் விதைத்து நாளை மீண்டும் ஒரு நல்ல விஷயத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தமிழ் பாரதி நன்றி வணக்கம்